Sensacional. E após esse apito final, enquanto a torcida do Pouso Alegre comemorava com os seus jogadores e comissão técnica, houve um princípio de confusão ali para os lados da torcida do Paraná, que fez presente aqui no Manduzão. E uma confusão que a gente não tinha visto aqui no Manduzão ainda, Iago. Isso, os torcedores das duas equipes já estavam exaltados durante toda a partida, mas a situação ficou pior após o apito final que confirmou aí a classificação do Pousão. Muitos torcedores começaram a se provocar de maneira mais agressiva, usando gestos e palavras de insulto. A polícia chegou a pedir calma, orientar os torcedores, mas eles não se intimidaram. Aí, em dado momento, um grupo desses torcedores do Paraná começou a pular as grades que separavam as torcidas e também subiram em muros, se dirigindo para confrontar os torcedores do Pouso Alegre. Eles ainda usaram gelos que pegaram em bares, bares que estavam montados ali em suas áreas e também deram chutes e pontapés nas grades. A polícia precisou intervir e usou cacetete, spray de pimenta, disparos de balas de borracha, granadas de gás lacrimogênio e também de efeito moral. O barulho das bombas assustou torcedores lá dentro do estádio. Ah, entre as, depois de muita confusão, na verdade, entre os torcedores, o tumulto chegou a ser controlado pela polícia militar, mas muitas pessoas acabaram passando mal nas arquibancadas devido a este spray de pimenta e precisaram de atendimento médico. Entre as vítimas estava, inclusive, um bebê menor que um ano de idade, segundo o Corpo de Bombeiros, que também não soube informar quantas pessoas precisaram de atendimento. Nem a polícia e nem o Corpo de Bombeiros conseguiu chegar a esta informação. É, devido a toda essa confusão, a torcida do Paraná teve que ser mantida dentro do estádio Manduzão e até que os torcedores do Pouso Alegre se dispersassem pelo lado de fora. Eles chegaram a ficar por cerca de uma hora e vinte minutos lá dentro do estádio, depois que o jogo já tinha terminado. Nas redes sociais do clube, dos dois clubes, na verdade, muitos torcedores continuaram essa intimidação, essa provocação, o que gerou ainda mais comentários. Vale destacar que com essa eliminação, o Paraná é, encerrou a temporada deste ano e só volta a campo em abril do próximo ano, quando vai disputar a segunda divisão do Campeonato Estadual lá do estado do Paraná. É a primeira vez que o time, inclusive, fica sem nenhuma é, série no Campeonato Brasileiro, já que o Paraná vai ficar sem calendário nacional até 2024, podendo ainda ficar até 2025, dependendo dos resultados dos próximos anos. A situação do time, que já era complicada desde o início da temporada, acabou ficando pior com essa mais uma eliminação, aliás, para o Pouso Alegre, uma vez que já tinha caído na Copa do Brasil, aqui mesmo no estádio Manduzão. As cenas foram lamentáveis lá no, no estádio Manduzão, mas a torcida do Pouso Alegre comemorou com o time, não deu ouvidos ali para os torcedores do Paraná e fez uma linda festa. Max. Exatamente, a torcida do Pouso Alegre tem só que comemorar e não querer nada de baderna E a torcida do Paraná não ficou gostosa com a situação do, 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 do resultado do jogo E ficou revoltada e dá para perceber isso nas redes sociais do clube né? De muitos torcedores fanáticos aí falando que o time, o clube acabou Até 2018 o Paraná estava na Série A do Campeonato Brasileiro A gente estava na elite nacional E aí veio despencando, despencando, despencando e não parou mais os torcedores achavam que a situação tinha sido pior ao fundo do poço quando rebaixou para a segunda divisão lá do Campeonato Paranaense ainda este ano. O time foi reconstruído para disputar a Série D, mas não foi longe porque no meio do caminho estava de novo o Pouso Alegre, que já tinha eliminado o time na Copa do Brasil em 1 de março desse ano.